of Kefalofuso. I am uh, one of the founder and members and volunteers of the organization uh, Greco Paths, Elinica Monopatia and Hellenic Paths. Hellenic Paths is our non-profit organization and I'm really happy to announce our first festival here in this village this summer, the 1st, the 2nd and the 3rd of July. Uh, the festival will be uh, around uh, the Greek cultural heritage, which is art, uh, music, theatre, gastronomy, culture activities and um, here in the village we're at the source of the river Inachos. So the name is First Festival Inachos and I hope to see you there this summer. So book your tickets or be part of it in another way. You can be a sponsor, a donator or a volunteer. Hope to see you soon. So here we are at the central square of the village uh, with a beautiful plane tree that gives us a lot of shade in the summer. Uh, so this is the main square where will be uh, most of the activities from our first festival in uh, the 1st, the 2nd and the 3rd of July. Uh, we will have about 350-400 uh, seats, so book your tickets. And uh, the main activities will be held here, but also in the rest of the village. So I will show you around the village a bit. But the music, the theater performance, the workshops will be mainly held here. And of course, also all the gastronomy uh, activities. Okay. So here we are at the source of Inagos River. Uh, as you can see, it's a cave, which is really deep and uh, a most of it is unexplored. Uh, so Inachos uh, is a very symbolic figure. Uh, his father was uh, the ocean and uh, his mother uh, Tithis. And uh, uh, they found remains of a temple where men would come for purification. So it's all very symbolic and uh, we will analyze it and you hear more about it uh, at our festival. So I'm going to show you more of the village. There's also water mills along the river, old water mills. So come with me, mind your head and follow me to the water mill. villagers, the locals, but also for the residents of the whole area. Imagine this water mill will be active again. This is actually our vision, among others, that uh, Hellenic Paths organization has for this village. How nice would it be that uh, this water mill will produce flour again and uh, benefit the local economy of the village? Uh, think about it. Uh, how you can help our non-profit organization to actually realize this vision we have, not just for Kevalofiso, 
but also for uh, other villages because our uh, vision is that we can help uh, other villages that are abandoned like Kevalokoso in the future. This is she's one of the residents. There are about 24 people who live here the whole year round. Uh, she's uh, collecting food for her uh, goats because it's too cold for them to go out grazing. And behind me you see the vegetable garden that in the summer we buy our uh, delicious fresh tomatoes that taste to soil and the sun. And uh, further down, I don't know if you can see it, there's a marble quarry uh, where, people, where it still works. The village has a very special microclimate. Okay, it's winter now, but in the summer it's uh, full of walnut trees, apple trees, uh, berries. Also, the land is very fertile because of the water, of course. So there's a lot of uh, seasonal fruits and vegetables, which you can actually try at our restaurant here in the village from our organization. Also, uh, it's a paradise here for hikers and mountain bikers. There's a lot of trails around the village and uh, nah, there's the sun very nice and um, at night uh, there's no light pollution so uh, the astronomers under you can come and uh, enjoy the stars at night and i'm going to show you so some houses now that uh, if you want to come and stay here uh, villagers are very happy to uh, invite you in their homes and you can experience the greek hospitality come with me show you one of the houses like this one here that you can use to come and stay in the village during our three-day festival in the summer but also uh, for your holidays and if you want to come for your for a festival and expand it with a couple of days uh, we can actually uh, we can advise you for uh, the other days that you are here uh, what you can uh, what activities you can do in the area so here we are in one of the traditional village houses that we uh, can use and we're really grateful that the villagers uh, are willing to do that, uh, to stay here. And uh, you can see it's a traditional stone house, very traditional kitchen, uh, it's uh, large enough for two persons or a small family, with a wooden stove. And imagine you wake up in the morning and you go out on the balcony and have this view while you enjoy your coffee. Best way to start your day. I just want to show you another uh, highlight of the village of Kevalofriso. You see the sign here? It says Spartathlon. Uh, it means that the Spartathlon, which is way longer than the marathon, it's an ultra run, passes from here. You go up here and you go, you see the portage between the mountains, the gap, you pass from there. So every year uh, the Spartathlon is still run. It started at uh, 490 years BC when Philippides a runner, a messenger, uh, ran from Marathon to Athens, which is the marathon, and then continued from Athens to Sparta to ask help from the Spartans to fight against the Persians. So it's 246 kilometers, and uh, people pass from here, they also call it the staircase of Pafsanias, and they follow the footsteps of Philippides, Spartathlon. If you go and see the mountain range at the other side, you see the mountain peak, let's say, which is all snowy in the clouds. That's the highest uh, Mount Artemisios of uh, the, Ar uh, the Argolida prefecture. And much more. So stay in touch, follow us on social media, and you'll be informed about the progress of the festival. So, uh, thank you for following us on our small uh, walk in the village of Kevalofiso. 
I just want to remind you the main uh, activities uh, of the festival. So the main events are uh, based on the musical uh, theatrical performance, the music performance and the painting exhibition. And uh, parallel there are workshops uh, with example uh, ceramic, uh, marble, um, food tastings, uh, cooking lessons, uh, Greek dances, um, too much to say to you now. Uh, so stay in touch with us, follow us on social media and uh, you'll be informed about the program of the festival soon. Talem is dan Inago. Yes, see you there at the Inagos Festival. Yes, yes. Bye! Είμαι φιλόλογος, εδώ και 11 χρόνια διδάσκω σε ηλικίε από 3 έως 103 ετών ετοιμολογία, δηλαδή τη ρίζα των λέξεων, των ελληνικών λέξεων, μυθολογία και φιλοσοφία. Ο τρόπος που προσπαθώ να περάσω τη γνώση και την πληροφορία είναι ένας εναλλακτικός τρόπος ε, με τα παιδιά παίζουμε πολύ. Θεωρώ πως η διαδικασία της μάθησης θα έπρεπε να είναι μια ευχάριστη διαδραστική και ψυχαγωγική διαδικασία. Ε, και με τους ενήλικες ε, ασχολούμαστε με έργα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, τα οποία μελετούμε από το αρχαίο πρωτότυπο κείμενο, προσπαθώντας πάντα να βρίσκουμε τις ρίζες των λέξεων, αλλά και τα βαθύτερα φιλοσοφικά νοήματα. Ε, χαίρομαι πάρα πολύ που θα λάβω μέρος στο πρώτο φεστιβάλ του Κεφαλόβρουσου Αργολίδας, ε, έναν πανέμορφο τόπο, ε, ο οποίος θεωρώ πως με αυτό το, τη διοργάνωση αυτού του φεστιβάλ θα αναδειχθεί περισσότερο και αξίζει να αναδειχθεί, ε, ειδικότερα μέσω τέχνης, καθώς ε, αυτός είναι και ο βασικός πυλώνας του φεστιβάλ, αλλά και μέσω της γαστρονομίας, ώστε να αναδειχθεί ε, προς τα έξω ε, όλος αυτός ο πλούτος, της Ελλάδος στους τομείς αυτούς. Ε, είναι μεγάλη μου χαρά ε, και ανυπομονώ να δείξουμε μέσω τέχνης πλέον την γνώση καθώς και στην παράσταση που θα ανεβάσουμε τις τέσσερις ιερές μανίες του Πλάτωνος όπως τη συναντούμε στο έργο του Φέδρος όπου τραγουδάμε και χορεύουμε τον Πλάτωνα αλλά και, τον, και αφηγούμαστε επίσης σε πεζολόγο ε, Α, ακόμα και στο κομμάτι όπου θα αναλύσουμε ε, τους ζωγραφικούς πίνακες της Μάρος Κυριάκη, της ζωγράφου, της οικαστικού, ε, όπου θα έχω τη χαρά να αποσυμβολήσω τα έργα τέχνης, ε, καθώς έχουμε τον Δία και τις αγαπημένες του στην μυθολογία και κάθε τέτοια σύζευξη κάτι συγκεκριμένο σημαίνει, θα το δούμε λοιπόν μέσω τέχνης και στη μία περίπτωση και στην άλλη. Και θα είναι μεγάλη μου χαρά, καθώς πρεσβεύω πως... Η γνώση πρέπει να γίνεται μέσω τέχνης, μέσω συγκίνησης, μέσω δονήσεων, ε, ώστε η, η ψυχή να εισπράττει πραγματικά αυτά που είναι να εισπράξει. Ε, είμαι ευγνώμων για αυτή τη συμμετοχή και ανυπομονώ να σας ταξιδέψουμε. Γεια σας. Είμαι η Μάρο Κυριάκη, είμαι ζωγράφος. Επί 30 έτη ζωγραφίζω θέματα αποκλειστικά από την ελληνική μυθολογία και την αρχαία ελληνική γραμματεία, δεδομένου ότι θε, θεωρώ ότι αυτές οι δύο είναι σπουδαίες πηγές γνώσεων και προσφοράς. Έχω τη χαρά να συμμετέχω στο πρώτο φεστιβάλ Κεφαλόβρησου Αργολίδας, όπου με μια ομαδική συνεισφορά θα προσφέρουμε την ευκαιρία στους επισκέπτες του φεστιβάλ, σε αυτόν τον υπέροχο τόπο όπως είναι το Κεφαλόβρησο, 
Θα προσφέρουμε λοιπόν την δυνατότητα να ταξιδέψουμε όλοι μαζί μέσα από τις τέχνες, από το χορό, το τραγούδι, το θέατρο, τη ζωγραφική, τον αποσυμβολισμό των μύθων, μέσα από τη γευσυγνωσία και την ηνοποιία, θα προσπαθήσουμε να αναμοχλέσουμε τις μνήμες και όλοι μαζί συνοδοιπόροι να χαρούμε αυτές τις σημαντικές γνώσεις. Σας περιμένουμε με χαρά. Γεια σας. Γεια σας. Λέγομαι Βαξεβανέρης Υφεστίων. Είμαι ηθοποιός, συνθέτης. Και μου αρέσει να συνθέτω μουσική με αρχαίο ελληνικό στίχο, να παίρνω αρχαίους ελληνικούς συγγραφείς, ποιητές και να μελοποιώ το στίχο τους, ώστε να μπορεί να διατηρηθεί ο λόγος ε, όχι μόνο γραπτός αλλά και προφορικός, να ζωντανέψει δηλαδή η γλώσσα και ο αρχαίος ελληνικός λόγος. Ε, ο τρόπος που μελοποιούμε ε, με το συγκρότημα ΣΑΟΣ ε, είναι μέσω ε, ε, ενορχής δοσοσίσης παραδοσιακής. Τα όργανα δηλαδή τα οποία χρησιμοποιούμε είναι παραδοσιακά όργανα, οι ρυθμοί που χρησιμοποιούμε είναι παραδοσιακοί ρυθμοί, οι ρυθμοί που χρησιμοποιούμε είναι παραδοσιακοί ρυθμοί από όλα τα μέρη της Ελλάδας, Κρήτη, Βόρεια Ελλάδα, Μακεδονία, Ήπειρο, νησιά, δίνοντας έτσι το ύφος στον κάθε στίχο το οποίο αρμόζει περισσότερο κατά τη γνώμη μας στον αρχαίο τρόπο, στον αρχαίο χορό της τραγωδίας, ο οποίος ε, ο λόγος ε, που δημιουργούνταν από την ποιήση την αρχαία έδινε το ρυθμό στο χορό ε, και διασώθηκε σε μας με τη μορφή των παραδοσιακών χωρών που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Ε, κάτι το οποίο προσπάθησε και η Δώρα Στράτου να ενώσει ε, πάλι τον αρχαίο ελληνικό χορό δηλαδή με την ε, τραγωδία. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα συμμετέχω στο φεστιβάλ του Κεφαλαίου Βρύσου το καλοκαίρι. Ένα φεστιβάλ το οποίο πλαισιώνεται από καλλιτέχνες, γαστρονόμους, μαγειρική, θέατρο, χορό κτλ. Και ελπίζουμε να σας δούμε από κοντά με χαρά, υγεία και ευδαιμονία. Να είστε καλά.